আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আমরা গুগল ডিজাইনের তৃতীয় স্টেপ স্টাইলিং এর শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো ডিজাইন পার্টের প্রত্যেকটি ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর আগামী পর্ব থেকে শুরু হচ্ছে আরো একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ডিজাইনের কাজ আর সেই ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে facebook.com তো চলুন আমরা আজকের কাজ শুরু করি গত কয়েকটি পর্বে আমরা এই ইনপুট ফিল্ড পর্যন্ত কাজ করেছিলাম তো আমার মনে হচ্ছে এই ইনপুট ফিল্ডটি আর একটু ফিক্সড করতে হবে কারণ গুগল এখানে আসুন এটা হচ্ছে গুগল ডট কমের ওয়েবসাইট এখানে আমার এই ইনপুট ফিল্ডটির সাথে এই ইনপুট ফিল্ডটির অনেকটা পার্থক্য মনে হচ্ছে তো চলুন আমরা আমাদের এডিটরে যাই এডিটরে এসে আমি এই এটা হচ্ছে ইনপুট ফিল্ডের হোভার मन हम गुगल डट कम वेबसाइट तो इनपुट फिल्ड टी एक् फिक्स कर फिलल क्या हम नीचे सेक्शन टी डिजाइन करा तो नीचे सेक्शन मध्य प्रथम होटन आसन के डिजाइन कर फिली तो दूटी बाटन के डिजाइन करते हम के बाटन डिभिर भर बाटन के धरते है बाटन डिभे बाटन बाटन डिभे भेतर बाटन टैग बाटन टैग के धरते है बाटन टैग के धरल एसन देखी हमें बाटन मध्य क्यों क्ज करते हैं गुगल डट कम चले जाने देख गुगल डट कम बाटनगुल गुगल डट कम बाटनगुल अनेकटा प्रशस्त बाटनगुल के प्रशस्त करते हैं तो बाटनगुल के प्रशस्त करते हम एखने बाटन बाटन टैगर मध्य पैडिंग दीते हैं पैडिंग एट पिक्सल दे ऊपर नीचे एट पिक्सल ए डाने पामे सिक्सटीन पिक्सल जेहेतु बाटन दूटी पशापाशी शुरू करा जानी ना ये डिसप्ले इनलैन ना इनलैन ब्लक तो जो इनलैन होडिंग क्ज करबा तो हमें एखे डिसप्ले चेन्ज कर देव डिसप्ले इनलैन ब्लक कर दी इनलैन ब्लक डिसप्ले इनलैन ब्लक कर दिल जान पैडिंग ठीक ठाक क्ज करते आसने रिलोड दी देखते पैडिंग क्ज कर तो एन आस गुगल डट कमे जे देखी तरह की क्ज करते हैं ये देखते बाटन एक बैकग्राउंड कलर आकग्राउंड कलर प्रथम व्यवहार करी बाटनर मध्य वाला कि बैकग्राउंड कलर व्यवहार करते तो जानारे बाटन टी इन्सपेक्ट करते बाटन मध्य वाला क्यों कलर व्यवहार कर बाटन एन बाटन मध्य क्यों कलर व्यवहार कर देख बाटन मध्य वाला बाटन मध्य बैकग्राउंड कलर एफ टू एफ टू एखान कपि करी तफ टू एफ टू कलर व्यवहार कर कपि एबारे इटे चले आस बैकग्राउंड कलर त्यवहार कर एफ टू एफ टू एफ टू ये रंग नाम हेस दिए ये रंग व्यवहार करते हैं तो आसने पर वेबसाइटे पेस्टे सेव कर रिलोड दी देखते हैं कलर टी बाटन दो पे तो एखे एक बॉर्डर व्यवहार करते हैं तो आसन बॉर्डर व्यवहार करी बॉर्डर वन पिक्सल सलिड हमें ट्रांसपैरेंट कलर एक बॉर्डर व्यवहार करब ट्रांस ट्रांसपैरेंट ए पेस्ट सेव करी एवं वेबसाइट रिलोड दी देखते हैं बॉर्डर टी व्यवहार करार पर कम फिक्स हो गए बाटन दो तो एखे क्ज हम टने बॉर्डर दिल बैकग्राउंड कलर व्यवहार कर लम 
এখন আমার মনে হয় টেক্সটের মধ্যে ওরা একটু কালার ব্যবহার করেছে এখানে খেয়াল করুন যখন হোবার করি তখন টেক্সটের কালারটি একটু গাঢ় হয় আর যখন নর্মাল থাকে তখন দেখতে পাচ্ছেন একটু ঝাপসা কালার তো ওরা এখানে কি কালার ব্যবহার করেছে সেটা আমাদেরকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে বের করতে হবে তাহলে সেম টু সেম হবে এখানে আসুন এখানে দেখুন এটা হচ্ছে এই কালারটি ওরা ব্যবহার করেছে টেক্সটের মধ্যে তো এখান থেকে কপি করি এবং এডিটরে চলে আসি এখানে লিখি কালার পেস্ট করে দিলাম কালার কুটটি এবার পেস্ট সেভ করি এবং আমাদের ওয়েবসাইটে এসে রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন এখন কালারটি ঝাপসা হয়ে গেছে সেম সেম গুগল ডট কমের মতো দেখুন একদম সেম টু সেম হয়েছে তো আমার তো এখানে আমার মনে হচ্ছে টেক্সট এখানে টেক্সটগুলো তাদের এখানে তাদের টেক্সটগুলো একটু বোল্ড মনে হচ্ছে আমার তো আমাদের একটু পাতলা মনে হচ্ছে এখানে এখানে আমরা ফন্ট ওয়েট ব্যবহার করি ফন্ট ওয়েট বোল্ড ফন্ট ওয়েট বোল্ড এবার আমাদের ওয়েব পেজে এসে রিলোড দিই হ্যাঁ এখন কিছুটা বোল্ড হয়েছে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে বাটন দুটিতে হোবার ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করা তো আসলে আমরা হোবার ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করি এখানে আমরা বাটন ঢিবের ভিতরে বাটনকে যদি হোবার করা হয় যদি হোবার করা হয় তাহলে আসন দেখি এখানে হোবারের মধ্যে ওরা কি ব্যবহার করেছে এখন যখন হোবার করছি হোবার করার পর খেয়াল করে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যবহার করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রেও তারা এখানে কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যবহার করেছে সেই জন্য আমাদের ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করতে হবে ডিজাইন ক্লোনিংয়ের ক্ষেত্রে আপনাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে করে ডিজাইনের কাজ করতে হবে এসব কাজগুলো আসলে মাথা ঠান্ডা রেখে করতে হয় তো আসুন তারা হোবারে কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যবহার করেছে তো এখানে হোবারে ক্লিক করুন এখানে চেক করে দিন এখান দেখুন হোবারের মধ্যে তারা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যবহার করেছে তারা লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দুটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যবহার করেছে এখানে এফ এইট এফ এইট এফ এইট আর এফ ওয়ান এফ ওয়ান এফ ওয়ান অর্থাৎ লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট অর্থাৎ ওরা লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট কালার ব্যবহার করেছে তাহলে আমি এখানে লিখি ব্যাকগ্রাউন্ড লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট এখান থেকে কালার কোডটি কপি করে নিই এখানে প্রথম কালারটি হচ্ছে এফ এইট এফ এইট আমি টোটালটাই কপি করে ফেললাম পেস্ট এখান থেকে এটাকে কেটে দেব এবং এখানে দেব ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট লিনিয়ার টপ এখানে লাগবে না এখানে টপ লেখার দরকার নেই এখন পেস্টটি সেভ করি এবং রিলোড দিই কারণ বর্ডার রয়েছে বর্ডারটি দিতে হবে এখানে এখানে খেয়াল করুন যখন হোবার করছি তখন কিন্তু বর্ডারটি দেখা যাচ্ছে এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন এখানে তারা বাটনের মধ্যে ছোট একটি বর্ডার রেডিয়াস ব্যবহার করেছে তো আসুন আগে আমরা বর্ডার কালারটি বের করে নিই তারপর আমরা বর্ডার রেডিয়াস দেব এখানে বর্ডারে ওরা কী কালার ব্যবহার করেছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে সি সিক্স সি সিক্স সি সিক্স কপি করলাম এখানে এসে পেস্ট করে দিই তো এইভাবে কপি পেস্ট না করাই ভালো 
আর পজিশন কপি পেস্ট করতে পারে সমস্যা নেই তো এখন পেস্ট সেভ করি এবং আমাদের ওয়েবসাইটে এসে রিলোড করি এবার হোভার করুন দেখতে পাচ্ছেন হোভার করার সাথে সাথে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ হচ্ছে এবং বর্ডারটি শো করছে তবে আমাদের বর্ডারটি হচ্ছে স্কোয়ার তো এখানে সামান্য বর্ডারের রেডিয়াস ব্যবহার করতে হবে আমরা এখানে বাটনের মধ্যে ব্যবহার করি বর্ডার বর্ডার রেডিয়াস ফোর পিক্সেল ব্যবহার করি এখানে ছোট্ট একটি বর্ডার রেডিয়াস এবার রিফ্রেশ করি এবার হোভার করুন হ্যাঁ একদম সেম টু সেম হয়েছে গুগল আসুন দেখুন এটা আর আমাদের ওয়েবসাইট একদম সেম হয়েছে ঠিক আছে তা এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে লক্ষ্য করে দেখুন যখনই হোভার করছেন তখন কিন্তু টেক্সটের কালার আর একটু গাঢ় হচ্ছে তো এখানে তারা এখন যেহেতু ধরাই আছে আমরা এখান থেকে দেখে নিই ওরা এটা হোভার না এখন তারা নর্মালি এখানে টেক্সটের মধ্যে কি কালার ব্যবহার করেছে যখন সরি 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 হোভার এখন হোভারে আসুন দেখুন ওরা এখানে কি ব্যবহার করেছে ত্রিপল টু তারা এখানে টেক্সটের কালার ব্যবহার করেছে যখন হোভার করা হবে তখন এই কালারটি শো করবে তাহলে হোভারে এসে এই কালারটিকে পেস্ট করে দিই যদি কালারটি পেস্ট করে দিলে আমি এবার সেভ করে জুড়ে দিই এখন হোভার করুন দেখতে পাচ্ছেন নর্মাল একটু ঝাপসা দেখাচ্ছে টেক্সটগুলো যখন আমি হোভার করছি তখন টেক্সটগুলো কালারটি পাচ্ছে এবার গুগল আসুন দেখতে পাচ্ছেন সেম আমরা মোটামুটি আমাদের বাটন দুটিকে ফিক্সড করতে পেরেছি তো এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে এখানে যখন আমরা হোভার করছি তখন আমাদের কার্সারের আকৃতি কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হ্যান্ড সাইন এখানে আনছি অ্যারো সাইন তো আমরা কার্সারের কাজগুলো আমরা শিখেছি তো এখানে আমরা লিখব কার্সার সিইউ আর এস ও আর কার্সার পয়েন্টার কার্সার পয়েন্টার লিখে দিলেই রিলোড এবার হোভার করুন দেখতে পাচ্ছেন একদম পারফেক্ট গুগলের মতোই হয়েছে তো এখন আমাদের বাটন দুটি ফিক্স করা হয়ে গেছে এখানে আরেকটি কাজ বাকি রয়েছে এখানে এই বাটন দুটির মাঝখানে একটি গ্যাপ তৈরি করতে হবে তো আমি বাটন দুটির মাঝখানের গ্যাপটি একটু পরে দেখাচ্ছি কীভাবে করতে হবে এখন আমরা প্রথমে পিটেকের কাজটি করে নিই তো প্রথমে আমরা পিটেকটিকে নিচে নামাই পিটেকটিকে নিচে নামাতে হলে এখানে পিটেক ধরাই আছে গুগল ডিপের ভিতরে পিটেক মার্জিন সরি মার্জিন টপ এখানে থার্টি পিক্সেল ব্যবহার করি এবার রিলোড দিই হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ একবারে পারফেক্ট হয়েছে এখন এর ফ্রন্ট সাইজ ছোট করতে হবে তো ফ্রন্ট সাইজটি যদি ছোট করতে হয় তাহলে এখানে ফ্রন্ট সাইজ ছোট বলতে চোদ্দো পিক্সেল না বারো পিক্সেল দিব এখানে বারো পিক্সেল এবার রিলোড দিই পাচ্ছে না কেন পিক্সেল দিই না এখানে দেখছেন সামান্য একটু ভুল করলে কিন্তু ডিজাইনে প্যাস লেগে যাবে এবার দেখতে পাচ্ছেন আসুন গুগলের সাথে মিলাই মিলেছে আমার মনে হয় এখন ঠিক আছে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই ট্যাকটিকে ফিক্সড করতে হবে এখানে নর্মালি কোনো আন্ডারলাইন থাকবে না যখন এটাকে হোভার করব তখন আন্ডারলাইন শো করবে তাহলে আসুন আমরা এই কাজটি করে ফেলি এটিও খুব সহজ কাজ গুগল ডিভের ভিতরের পি ট্যাগের ভিতরের এ ট্যাগ এটাকে ধরে বলে দেবো তোমার টেক্স ডেকোরেশন ডেকোরেশন নান অর্থাৎ নর্মালি তোমার টেক্স ডেকোরেশন আমি চাচ্ছি না এবার রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন এটাকে নিচের আন্ডারলাইন কিন্তু চলে গেছে এখন তো আবার বলে দেবো এখানে
পেস্ট গুগল ডিভের ভিতরে পি ট্যাগের ভিতরে এ ট্যাগ যখন তোমাকে হোবার করা হবে যখন তোমাকে হোবার করা হবে তখন তোমার টেক্স ডেকোরেশন টেক্স ডেকোরেশন আন্ডারলাইন এবার পেস্টি সেভ করলাম রিলোড দিন এবার এই ট্যাগের মধ্যে হোবার করুন দেখতে পাচ্ছেন এখন আন্ডারলাইন আসছে কার্সারটা সরিয়ে নিন আন্ডারলাইন নেই অর্থাৎ গুগল ডট কমে এরকমই ছিল এখন আমাদের বাটন দুটির মাঝখানে একটি গ্যাপ তৈরি করতে হবে বাটন ট্যাপকে ধরে বলে দিই মার্জিন মার্জিন এল ই এফ টি লেফট ফাইভ পিক্সেল দিই ফাইভ পিক্সেল এবার পেস্টি রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন বাটন দুটির মাঝখানে কিন্তু একটু গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে আর এখানেও কিন্তু একটু গ্যাপ রয়েছে আর আমাদের ওয়েবসাইটে এখানে লেগে আছে গুগল অফার্ড ইন এর সাথে বাংলা লেখাটি লেগে আছে তাহলে এখানে যদি গ্যাপ তৈরি করতে চান তাহলে এখানে এখানে এটা একটি ধরাই আছে এটা এর মধ্যে লিখে দিন মার্জিন লেফট মার্জিন লেফট এখানেও ফাইভ পিক্সেল ব্যবহার করেন ফাইভ পিক্সেল এবার পেস্টেজ লোড দিই দেখতে পাচ্ছেন এখানেও মাঝখানে একটু গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে গুগলের সাথে মিলান এখানেও গ্যাপ আমাদের এখানেও গ্যাপ তো আমাদের ডিজাইন শেষ পর্যায়ে এখন আসুন দেখি এখানে খেয়াল করুন বাটনের মধ্যে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে এখানে কিন্তু বর্ডারের কালার কিন্তু আবার অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে তা আরও একটু কাজ আমাদের বাকি রয়েছে আমাদের এখানে ক্লিক করলে কোনো কিছু হচ্ছে না ক্লিক করুন কিছু হয়নি তাহলে এখানে ছোট্ট একটি কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আরও একটি কন্ডিশন তৈরি করতে হবে এখানে লিখতে হবে ফোকাস ফোকাস বাটনের মধ্যে যদি ফোকাস করা হয় তাহলে তার তাহলে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হবে সেটা আমাদেরকে ইন্সপেক্ট করে বের করতে হবে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করুন হোবারে ক্লিক করুন এখানে তারপর ফোকাস এইখানে দেখুন এই যে ওয়ান পিক্সেল বর্ডার হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল সলিড এই যে ফোর ডি নাইন জিরো এফ ই এটা হচ্ছে ফ্রি কালার তাহলে এখান থেকে কপি করুন ইডিটরে আসুন এখানে পেস্ট করি এবার পেস্টে সেভ করি এবং রিলোড দিই রিলোড দিলাম এখন ফোকাস করুন এখানে ক্লিক করুন ছেড়ে দিন দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু সেম গুগলের মতোই আমাদের ডিজাইন হয়ে গেল এটা কেটে দিই ক্লিক করুন দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখুন তো এইমাত্র আমরা গুগলের সার্চ পেজটি সাকসেসফুলি ডিজাইন করতে পারলাম আমার ধারণা আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আর কারো কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে ভিডিওতে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী টিউটোরিয়াল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ